എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ലേണിംഗ് സെഷൻ്റെ പാർട്ട് ടു ആണ് ഇന്ന് അവതരിപ്പിക്കുന്നത് റേഡിയേഷൻ പ്രൊട്ടക്ഷനുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് കുറേ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇവിടെ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് പോരുന്നത് ലേണിംഗ് സെഷൻ്റെ രണ്ടാമത്തെ ഭാഗത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും ആദ്യമായി സ്വാഗതം അറിയിക്കുന്നു നമ്മളെ പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ദ റേ ഫോപ്പ് എന്നുള്ളൊരു ടൈറ്റിലാണ് നമ്മൾ ഈ പ്രോഗ്രാംസ് അവതരിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ചാനൽ നെയ്മും ദ റേ ഓഫ് ഹോപ്പ് എന്നാണ് എല്ലാവരും മാക്സിമം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ലൈക്ക് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക എല്ലാവരിലും ഈ വിവരങ്ങൾ എത്താൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മുടെ ഈ ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒന്ന് എൽ ഇ ടി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്ത് എൽ ഇ ടി എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അല്ലെ എൽ ഇ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണിത് അതിൽ നാല് ഓപ്ഷനുകൾ ഒന്ന് ഈസ് ദ സെയിം ഫോർ ഓൾ ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഈസ് ദ സെയിം ഫോർ വേവ് ആൻഡ് പർട്ടിക്കുലേറ്റ് റേഡിയേഷൻസ് സി ഒക്കേഴ്സ് ഓൺലി ഡ്യൂറിംഗ് എക്സ്റേ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡി വേരീസ് ഓഫ് ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായ ഉത്തരം ഏതാണെന്നാണ് ചോദ്യം എൽ ഇ ടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ശരിയായ പദം അല്ലെങ്കിൽ ഏതാണ് ഈ ഓപ്ഷനിൽ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും ശരിയായിട്ടുള്ളത് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് നമുക്കിവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം എൽ ഇ ടി എന്ന് പറയുന്നത് ലീനിയർ ആജി ട്രാൻസ്ഫർ ആണ് അത് വേരീസ് ഫോർ ഡിഫറെൻറ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഓരോ റേഡിയേഷനും അനുസരിച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ക്വാളിറ്റി ഫാക്ടറും വേവ് ലെങ്തും അതിൻ്റെ ഓരോ നേച്ചറിനെയും ഡിഫറെൻറ്റ് ചെയ്ത് വരും അതുകൊണ്ട് ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഇവിടെ ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടു വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് റേഡിയേഷൻ സിറ്റുവേഷൻ ഈസ് പൊട്ടൻഷ്യലി ദ മോസ്റ്റ് ഹാംഫുൾ താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്ഷനുകളിൽ ഏത് റേഡിയേഷൻ ആണ് മോസ്റ്റ് ഹാംഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഏത് സിറ്റുവേഷനാണ് മോസ്റ്റ് ഹാംഫുള്ളായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഓപ്ഷൻ എ എ ലാർജ് ഡോസ് ടു എ സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ആൾ അറ്റ് വൺസ് ഓപ്ഷൻ ബി എ സ്മാൾ ഡോസ് ടു ദ ഹോൾ ബോഡി ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം സി എ ലാർജ് ഡോസ് ടു ദ ഹോൾ ബോഡി ആൾ അറ്റ് വൺ ടൈം ഡി എ സ്മാൾ ഡോസ് ടു സ്പെസിഫിക് ഏരിയ ഓവർ എ പീരിയഡ് ഓഫ് ടൈം ഓപ്ഷൻ എല്ലാം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യത്തെ ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വലിയ ഡോസ് ഒരു സ്പെസിഫിക് ഏരിയയിൽ മാത്രം ഒറ്റ ടൈമിൽ കൊടുക്കുന്നു ഓപ്ഷൻ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സ്മോൾ ഡോസ് മൊത്തം ബോഡിയിൽ സമയം അവിടെ വ്യക്തമാക്കിയിട്ടില്ല പക്ഷേ ഹോൾ ബോഡിയിൽ ഒരു സ്മോൾ ഡോസ് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ ബി ഓപ്ഷൻ സി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് ഡോസ് ഹോൾ ബോഡിയിൽ ഒറ്റ ടൈമിൽ കൊടുക്കുന്നു ഡി എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സ്മാൾ ഡോസ് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഏരിയയിൽ ഒരു ടൈമിൽ നിശ്ചിത സമയത്തിൽ കൊടുക്കുന്നു ഇത് ഇത്രയാണ് നാല് ഓപ്ഷൻ അപ്പോൾ ഇത് വളരെ കൺഫ്യൂഷിങ് കൺഫ്യൂഷിങ് ടൈമാണ് അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ആൻസർ പറയുന്നത് ഈ ലാർജ് ഡോസ് ടു ദ ഹോൾ ബോഡി ആൾ അറ്റ് വൺ ടൈം അതായത് അത് നമ്മൾ ത്രഷോൾഡ് ലീനിയർ ത്രഷോൾഡ് അല്ലെങ്കിൽ ലീനിയർ ത്രഷോൾഡ് എന്നുള്ളൊരു ഡോസ് റെസ്പോൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യനാണിത് അതായത് ഒരു ലാർജ് ഡോസ് നമ്മൾ ഹോൾ ബോഡിയിൽ ഒറ്റ ടൈമിൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യലി ഹാംഫുള്ളായിട്ട് പറയുന്നത് അത് ലീനിയർ ത്രഷോൾഡ് എന്നുള്ളൊരു ഡോസ് റെസ്പോൺസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന കാര്യമാണ് അപ്പം എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് ഒരു അക്യൂട്ട് റേഡിയേഷൻ സിൻഡ്രോം അക്യൂട്ട് റേഡിയേഷൻ റിസ്ക് വരുന്നത് ഏത് കാര്യത്തിലാണ് എന്നുള്ളത് നോക്കുന്നു നമ്മൾ ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുന്ന തെറാപ്യൂട്ടിക് റേഞ്ച് ആയാൽ പോലും ഒരു ദിവസം കൊടുക്കുന്നതിന് ഫ്രാക്ഷനേഷൻ ചെയ്യുമ്പോഴതെല്ലാം നമ്മളതിന് സെൽഡത്ത് ഉണ്ടാവാതിരിക്കുന്ന ഘടകത്തിലോട്ട് നോക്കിക്കൊണ്ടാണ് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പം ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലാർജ് ഡോസ് ടു ഹോൾ ബോഡി ആൾ അറ്റ് വൺ ടൈം എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമുക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ പൊട്ടൻഷ്യലി ഹാംഫുൾ ആവുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ത്രീ എ ദ ലോ ഓഫ് ബെർഗോണി ആൻഡ് ട്രിബോൺഡ്യൂ സ്റ്റേറ്റ്സ് ദ സെൽസ് ആർ മോർ റേഡിയോ സെൻസിറ്റീവ് ഇഫ് ദ ആർ ഓപ്ഷൻ നാലെണ്ണം ഹൈലി മൈറ്റോട്ടിക് അൺഡിഫറൻഷ്യേറ്റഡ് സി മെച്ചുവർ സെൽസ് ഡി എ ബി ആൻഡ് സി അപ്പം ഇത് ഈ ഓപ്ഷനിലും ഇതുപോലെ ഇടയ്ക്കൊക്കെ ചിലർ നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് എല്ലാം കണ്ടതിന് ശേഷം അഭിപ്രായപ്പെടുകയുണ്ടായി നമു
ഉണ്ടാവാം കാരണം ഇങ്ങനെ ഉള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുമ്പോൾ നമ്മളതിനെ എങ്ങനെ സമീപിക്കണം എന്നുള്ളൊരു ഇൻഫർമേഷൻ കൂടി പാസ് ചെയ്യണം എന്ന ഒരു ബോധപൂർവമായ ശ്രമത്തിൻ്റെ ഭാഗമായാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് നമ്മൾ എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതെല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുക നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ ചോയ്സ് എന്ന് പറയുന്ന എപ്പോഴും ഒരു കൺഫ്യൂസിങ് ഓപ്ഷനുകളാണ് അതുപോലെ പല കോമ്പറ്റേറ്റീവ് എക്സാംസിനും മൈനസ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ മൈനസ് മാർക്കിംഗ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് മാക്സിമം ശരി ഉത്തരത്തിലൂടെ എത്തുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കി സ്ഥിരമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്നതിലോടുകൂടി എല്ലാവർക്കും അത് വളരെ യൂസ്ഫുൾ ആകും എന്ന് ഒരു ബോധപൂർവമായ ശ്രമമായിട്ടാണ് ഇതിനെ കാണുന്നത് ചിലപ്പോൾ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടാവാം എല്ലാവരും അത് ശ്രദ്ധിച്ചുകൊണ്ട് മാത്രം ഇതൊരു മോഡലാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഇതൊരു മോക്കാണ് ഡയറക്റ്റായിട്ട് നമ്മളത് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമെന്നാരും പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ആരും പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് നമ്മളിതൊരു മോഡൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് അതിനോടൊപ്പം ഇൻഫർമേഷൻ പാസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടിയാണ് ഇതിൽ കൂടെ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു ഒരു മനഃപൂർവ്വമായിട്ടുള്ളൊരു ശ്രമം ഞാൻ ചെയ്തേക്കുന്ന ഇതിനകത്ത് ഹൈലി മൈറ്റോട്ടിക് ആൻഡ് ഡിഫറൻഷിയേറ്റഡും സി എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ ഇമ്മച്ചുർ സെൽസും ആയിരുന്നു കൊടുത്തിരുന്നെങ്കിൽ അവിടെ എ ബി ആൻഡ് സി എന്നൊരു ഓപ്ഷൻ വരും അപ്പോൾ അത് കാണാതെ പഠിച്ച് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ വേറൊരു എക്സാമിന് പോയി എഴുതാൻ നിൽക്കുമ്പോൾ നമുക്കവിടെ ഇമ്മച്ചുർ സെൽസ് എന്ന് വരുന്നത് നമ്മൾ റോങ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയും ഇമ്മച്ചുറൽ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എടുക്കുകയും അത് നമ്മൾ എ ബി ആൻഡ് സി മാർക്ക് ചെയ്തും കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളവിടെ തെറ്റുന്നതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വമായിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു ബോധറുമായി അവിടെ മെച്ചുവർ സെൽസ് യൂസ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് എയും ബിയും മാത്രമേ ഹൈലി അൺ മൈറ്റോട്ടിക്കും അൺഡിഫറൻഷിയേറ്റഡ് എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ മാത്രമേ ശരിയായിട്ട് വരുള്ളൂ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു കണ്ടൻറ്റും കൂടി ഇതിനകത്ത് ഉൾപ്പെടുത്തുന്നു ഇത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഇതിപ്പോൾ പറയാനുള്ള കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഇതിൻ്റെ റെസ്പോൺസസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് അനുസരിച്ചിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് ഇതിനെ ഇത്രയും വ്യക്തമായി പറഞ്ഞത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനിലോട്ട് പോവാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിനാല് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നാല് ദ ബയോളജിക്ക് എഫക്റ്റ് ഓഫ് ആൻ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഈസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഓൺ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈ ബയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റ് ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ഏത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതിനെ ഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് ടൈപ്പ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻട്രാക്ഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് ബി എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻസ് സി ബയോളജിക്ക് ഡിഫറൻസസ് ഡി എ ബി ആൻഡ് സി പക്ഷേ ഇവിടെ നമുക്ക് ഈ ഓപ്ഷനിൽ ബയോളജിക്ക് എഫക്റ്റ് വരുന്നത് എല്ലാ ഓപ്ഷനുകളും നമുക്ക് അതിന് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നതാണ് അതുകൊണ്ട് എ ബി ആൻഡ് സി എന്ന് പറയുന്ന ഡി എന്ന ഓപ്ഷനാണ് നമുക്കിവിടെ ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് കാരണം ടൈപ്പ് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയാലും എമൗണ്ട് ഓഫ് ഇൻട്രാക്ഷൻ ആയാലും ബയോളജിക്കൽ ഡിഫറൻസ് ആയാലും എല്ലാം ഒരു ഇൻഡിവിജ്വലിൻ്റെ ബയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് നമ്മളുടെ ഓപ്ഷൻ ഡി ആണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യന് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫൈവ് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഇസ് എ മെഷർ ഓഫ് ഡോസ് ടു ബയോളജിക് ടിഷ്യൂ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ബയോളജിക് ടിഷ്യൂവിൻ്റെ ഡോസ് മെഷർ ചെയ്യുന്ന ടൂള് അല്ലെങ്കിൽ യൂണിറ്റ് ഏതാണ് എന്നുള്ളതാണ് ഓപ്ഷൻ എ റോൺജൻ ബി റാഡ് സി റം ഡി ആർ ബി ഇ അപ്പം നാല് ഓപ്ഷനിൽ റോൺജൻ റോൺജൻ്റെ യൂണിറ്റ് എന്ന് റോൺജൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് എക്സ്പോഷർ ഇൻ എയറിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് റോൺജൻ അല്ലെങ്കിൽ കൂളോം പെർ ഗ്ലോഗ്രാം ആണ് അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേത് കൺവെൻഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രാക്കറ്റിൽ എപ്പോഴും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് എസ് ഐ യൂണിറ്റും അല്ലാതെ എഴുതുന്നത് കൺവെൻഷണൽ യൂണിറ്റുമാണ് അപ്പോൾ റാഡ് എന്ന് പറയുന്ന അപ്സോ ഡോസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് ആണ് ഗ്രേ അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് ആണ് റം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്ന ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് സി ആയിട്ടുള്ള റം ആണ് റോൺജൻ ഇക്വലൻ ടു മാൻ എന്നാണ് അതിൻ്റെ ഫുൾ ഫോം അതിൻ്റെ എസ് ഐ യൂണിറ്റ് സിവേർട്ട് ആണ് ആർ ബി എന്ന് പറയുന്ന റിലേറ്റീവ് ബയോളജിക്കൽ എഫക്റ്റീവ്നെസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ടേമാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് മെഷർ ഓഫ് ഡോസ് ടു ബയോളജി ടിഷ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത്
കാരണം ഇതൊരു ലീനിയർ ത്രഷോൾഡ് റിലേഷൻഷിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കറവാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ ആ ഓപ്ഷൻ എയും സിയുമാണ് ഉത്തരമായിട്ട് വരുന്നത് ഇതും നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻസിലെ ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും ശരിയായിട്ടുള്ള ചൂസ് ചെയ്യണം എന്നുള്ള രീതിയിൽ ചോദിക്കുന്ന സ്റ്റേറ്റ്മെൻസിനെ റിഗാർഡ് ചെയ്ത് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള മോഡലാണ് ഇതുപോലുള്ള മോക്ക് ടെസ്റ്റുകൾ ചെയ്യുന്നതോടുകൂടി നമുക്ക് ഇതുപോലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് യൂസ്ഡ് ആവുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എങ്ങനെ ശരിയുത്തരം കണ്ടെത്താമെന്ന് പഠിക്കുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് അപ്പോൾ അത് എല്ലാവരും ശ്രദ്ധിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു വീണ്ടും വീണ്ടും ആവർത്തിച്ച് വരുന്നത് കൊണ്ട് നമുക്കത് കൺഫേ കൺഫേമായിട്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനുമായിട്ട് വ്യക്തമായൊരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു ശ്രമമാണ് അപ്പോൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഏഴിലോട്ട് കിടക്കാം ലേറ്റ് ഓർ ലോങ് ടൈം എഫക്ട്സ് ഓഫ് റേഡിയേഷൻ എക്സ്പോഷർ ആർ ജനറലി റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കറപ്സ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഏഴ് ലോങ് ടൈം എഫക്ട്സ് അല്ലെങ്കിൽ ലേറ്റ് എഫക്ട്സ് താഴെ പറയുന്ന ഏത് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കറവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലീനിയർ ത്രഷോൾഡ് ബി ലീനിയർ നോൺ ത്രഷോൾഡ് സി നോൺ ലീനിയർ ത്രഷോൾഡ് ഡി നോൺ ലീനിയർ നോൺ ത്രഷോൾഡ് അപ്പം നമുക്ക് ലേറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ടൈം എഫക്ട്സ് ആണെന്ന് അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് അപ്പം എപ്പോഴും ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കറിവുകളിൽ നാലോ റെസ്പോൺസ് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കറിവാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് അപ്പം ലീനിയർ ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻ ഡിപ്പെൻഡ്സ് വിത്ത് റേഡിയേഷൻ ഇൻറ്റൻസിറ്റി അതോടൊപ്പം അവിടെ ഒരു ത്രഷോൾഡ് ഡോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും നോൺ ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയുമ്പം അവിടെ ത്രഷോൾഡ് അവൈലബിൾ അല്ല പക്ഷേ റേഡിയേഷൻ്റെ അളവ് അനുസരിച്ച് അത് മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഡോസ് ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയും കൂടും പ്രോബബിലിറ്റി ഓഫ് ഒക്കറൻസ് ഈസ് ഇൻ ഡയറക്റ്റ് റിലേഷൻഷിപ്പ് വിത്ത് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റേഡിയേഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഡോസ് അക്യൂഡ് അപ്പം അത് രണ്ടുമാണ് ലീനിയർ ത്രഷോൾഡും ലീനിയർ നോൺ ത്രഷോൾഡും അപ്പം നോൺ ലീനിയർ ത്രഷോൾഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ റോസ് ഡോസ് ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് വിത്ത് ദ ഡിപ്പെൻഡൻറ്റ് അല്ല ഡോസ് എന്ന് പറയുന്നത് റേഡിയേഷൻ തന്നെ അനുസരിച്ച് ഇൻഡിപ്പെൻഡൻ്റ് ആണ് അവിടെ ത്രഷോൾഡ് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതേസമയം നോൺ ലീനിയർ നോൺ ത്രഷോൾഡ് ഇത് രണ്ടുമില്ല അവിടെ ത്രഷോൾഡും ഇല്ല ഡോസുമായിട്ട് ഡോസ് ഉണ്ടെന്ന് വിചാരിച്ച് റെസ്പോൺസ് ഉണ്ടാവണമെന്നും നിർബന്ധവും ഇല്ല അപ്പോൾ അത് നാലുമാണ് ഇതിൽ നിന്നും ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ലീനിയർ നോൺ ത്രഷോൾഡ് എന്നുള്ളൊരു ഓപ്ഷനാണ് ഡോസ് റെസ്പോൺസ് കറവ് നന്നായി പഠിക്കുക ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പോലെ എല്ലാ വരുന്ന നാല് ഓപ്ഷനുകളിൽ നിന്നും നാല് രീതിയിൽ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതീക്ഷിക്കാം അപ്പോൾ ഇതിലൊരു ക്വസ്റ്റ്യനായിട്ട് മാത്രമാണ് ഈ ഒരു ഓപ്ഷൻ ആൻസറായിട്ട് വരുന്നത് ഇങ്ങനെ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുമ്പോൾ മാത്രമാണ് അപ്പോൾ അതുപോലെ ഈ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്ന് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസും പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ എയ്റ്റ് സെൽസ് ദാറ്റ് ആർ ഓക്സിജനേറ്റഡ് ആർ മോർ സക്സെപ്റ്റബിൾ ടു റേഡിയേഷൻ ഡാമേജ് ഡെസ്ക്രൈബ്ഡ് ബൈ ഓക്സിജനേറ്റഡ് സെൽസ് മോർ സക്സെപ്റ്റബിൾ ടു റേഡിയേഷൻ ആണ് എന്ന് ഡെസ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കുന്നത് എന്താണ് എ ടാർജറ്റ് തിയറി ബി ഡയറക്റ്റ് എഫക്റ്റ് സി ഡബ്ലിങ് ഡോസ് ഡി ഓക്സിജനേറ്റ് എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ നമ്മളിവിടെ ആൻസർ സിമ്പിളായിട്ട് ഓക്സിജൻ എൻഹാൻസ്മെൻറ്റ് റേഷ്യോ എന്നുള്ളൊരു ടേമാണ് കാരണം അവിടെ നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നെ അതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ വന്നിട്ടുള്ളതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും പെട്ടെന്ന് ആ ഡയറക്റ്റ് അതിലോട്ട് പോകാൻ പറ്റുന്നതാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ നയൻ ഹൈലി റിയാക്റ്റീവ് അയോൺസ് ദാറ്റ് ഹാവ് അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോണീസ് ഇൻ ഔട്ടർ ഷെൽ ആർ കാൾഡ് അപ്പം ഔട്ടർ ഷെല്ലിൽ അൺപെയ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺസ് ഉള്ളതിനെ എന്ത് പറയുന്നു എന്താണ് ആ പേര് എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇലക്ട്രിഫൈഡ് റേഡിയോലൈറ്റിക് സി ഹൈഡ്രോജൻ പെറക്സോയിഡ് ആൻഡ് ഡി ഫ്രീ റാഡിക്കൽ അപ്പോൾ ആൻസർ ഫ്രീ റാഡിക്കലാണ് ഇതൊക്കെ കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസാണ് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ടെൻ ദ പ്രോസസ് ഓഫ് സോമാറ്റിക് സെൽ ഡിവിഷൻ ഈസ് കാൾഡ് സോമാറ്റിക് സെൽ ഡിവിഷനെ പറയുന്ന പേരെന്ത് എ മൈറ്റോസിസ് ബി സൈറ്റോജനിസിസ് സി മ്യൂട്ടേഷൻ ഡി കീറ്റോസിസ് അപ്പോൾ നാല് ഓപ്ഷനിൽ നിന്നും നമുക്കറിയാം സോമാറ്റിക് സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ പേര് മൈറ്റോസിസ് എന്നാണ് നമ്മളതെല്ലാം ചെറിയ ക്ലാസ് മുതൽ തന്നെ പഠിക്കുന്ന
കൂടുതലായിട്ട് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് അത് കാരണം സെൽ ഡെത്താണ് നമുക്കുണ്ടാകുന്ന കോമൺ എഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആൻസർ എസ് സി ആണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പന്ത്രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ട്വൽ ദ മാസ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ ദാറ്റ് ഡയറക്റ്റ് സെൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് ഈസ് എ ഓപ്ഷൻ എ ആർ എൻ എ ബി എ ഫ്രീ റാഡിക്കൽ സി സൈറ്റോ പ്ലാസം ഡി ഡി എൻ എ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഒരു മാസ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ എപ്പോഴും ഡി എൻ എ ആണ് ഒരു മോളിക്യൂളിൻ്റെ മാസ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെല്ലിൻ്റെ മാസ്റ്റർ മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഡി എൻ എ തന്നെയാണ് അതാണ് നമ്മൾ ക്രോമസോം ക്യാരി ചെയ്യുന്ന ഒബ്ജക്റ്റ് അതിൽ നിന്നും ജീൻ ട്രാൻസ്ഫർ അടുത്ത ജന ജനറേഷനിലോട്ടെല്ലാം പോകുന്നതിന് കാരണമാകുന്നതും ഈ മാസ്റ്റർ മോളിക്യൂളാണ് അതിനാണ് മ്യൂട്ടേഷൻ സംഭവിക്കുമ്പോൾ നമ്മളെ ജനിതക ഘടന മാറുന്നത് അപ്പം അതെല്ലാം ബന്ധപ്പെട്ട് ഡി എൻ എ ആണ് നമുക്ക് ആൻസർ ആയിട്ട് വരുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ പതിമൂന്ന് വിച്ച് ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ആർ റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ടു റേഡിയേഷൻ താഴെ പറയുന്നവിൽ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് റേഡിയേഷൻ ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഏതാണ് ഓപ്ഷൻ എ നെറു ടിഷ്യൂ ബി ഗോണാട്സ് സി എപ്പിത്തീലിയൽ ടിഷ്യൂ ഡി ഇമേജ് സെൽസ് നമുക്കറിയാൻ പറ്റും ഇതിൽ നിന്ന് ഓപ്ഷൻ എ ആണ് ആൻസർ നെറു ടിഷ്യൂ ആണ് റിലേറ്റീവ്ലി ഇൻസെൻസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇത്രയും നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു സീരീസിലെ വീഡിയോയിൽ നിന്നും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതാണ് അടുത്തൊരു വീഡിയോ ഇതിന് കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോ ഉടൻ തന്നെ ഉണ്ടാകും എല്ലാവരും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യുക സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക എല്ലാവർക്കും ഇതൊരു ഉപയോഗമുള്ള വീഡിയോ ആണെന്ന് കരുതുന്നു അടുത്തൊരു വീഡിയോ കാണുന്നവരെ ബൈ